na wana ndoa wote ambao wangelipenda kukutana kwa masaa mawili hivi kwa ajili ya majadiliano ya ana kwa ana ili tuweze kupata fursa ya kujibu maswali ambayo huenda yanaweza yasifae kujibiwa hewani lakini tutafanya hivyo pia kwa vijana ambao hawajaoa tutawapatia fursa ya kutana kwa masaa machache pia moja ya siku za Jumapili ili tuweze kujadiliana mambo yanayohusu vijana kwa hiyo tafadhali tufuatilie ili matangazo haya yatakapotolewa juu ya siku maalum na mahali pa kutana usikoswe ili Mungu aweze kukusaidia kujiunga nasi na tupate kubarikiwa pamoja. Sasa kabla tujaendelea ningelipenda kukumbusha kwamba wiki hii tunaweka misingi inayotusaidia katika mahusiano. Na kama tulivyokwisha kuonyesha tunaamini kwamba nyumba Mungu asipoijenga wanaojaribu kuijenga wanafanya kazi bure. Na kwa tunaamini kwamba mahusiano bora yanayodumu yamejengwa kutoka kwenye neno la Mungu. Vitabu vile vya dini vinatusaidia kujua namna gani mme na mke waishi ndani ya nyumba na watoto wao, namna gani vijana waishi katika maisha yao ya ujana. Na kwa kwa kufanya hivyo inatusaidia kuweza kujua kwamba kwa kuwa Mungu ndiye aliyetuumba na ndiye aliyeanzisha ndoa basi inatusaidia kuweza kujua kwamba ni misingi ipi ambayo ni ya muhimu. Kwa hiyo juzi sisi tulipoanza tulizungumza juu ya jinsi ambavyo nyumba zetu zimejengwa juu ya neno la Mungu. Kwamba nyumba zetu lazima ziwe zimejengwa chini ya neno la Mungu kwa sababu usipo tambua jambo hilo utafika mahali utakwama. Na tukatoka na kitu kwamba kila mmoja akafanye kikao nyumbani Nimeanza kupata maswali wengine wanapata shida lakini tazunguza juu kidogo kama unathamini ndoa yako kama unathamini mahusiano yako ina maana unayapatia kipaumbele katika maisha yako unapokuwa unataka kukutana mtu maarufu unamwekea tarehe na muda wa kukutana unalinda siku hiyo na muda huo ili uweze kukutana vivyo hivyo wale tunaoka nao tunahitaji kuwapatia muda maalum wa kuwasikiliza bila kuwa na kitu kinachoingia kati yetu bila kufanya hivyo basi hatuwezi kuwa na mazungumzo ya maana katika familia kwa hiyo tutaendelea na katika ile mazungumzo tumesema kuna mambo mawili ya msingi unataka kupata murejesho kwamba we kama mwanamume we kama mwanamke unafanyaje na mke wako huyo au familia yako inaonaje je kuna mambo ambayo unahitaji kuyarekebisha hayo ni mawasiliano yanayokusaidia we kujitathmini lakini pia kukupatia fursa e, kuwapatia fursa wana familia kutiana moyo kukutia moyo kwa yale mambo ambayo unayafanya vizuri jana moja ya mambo ambayo tuliondoka nayo nyumbani ambayo ningelipenda kuyarudia ni kwamba E, kitu cha msingi katika maisha yetu ya ndoa kwanza lazima utengeneze mahusiano na Mungu. Wangeza nasema vertical relationship. Uwe na mahusiano na Mungu kabla hujaanza kujaribu kuwa na mahusiano na mwanadamu. Kwa sababu ukijaribu kuwa na mahusiano na mwanadamu wakati huna mahusiano na Mungu utafika mahali utakwama kwa sababu sisi kama wanadamu tuna udhaifu na tuna mapungufu ambayo tusipopata msaada wa Mungu hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba ni muhimu sana eh, kwamba sisi kama wanandoa tuwe na uwezo wa kuwa na mahusiano na Mungu kwanza wewe kama mwanamke uwe na uhusiano na Mungu mwanamume na uhusiano na Mungu ndipo mtaweza kuwa na uwezo wa kuwa na mahusiano ninyi kwa ninyi kwa hiyo ni kitu hicho cha muhimu na tukajifunza kwamba Mungu yuko tayari kuwasiliana na sisi Yesu alikuwa tayari kujieleza kutoa udhaifu wake na kueleza matatizo yake pia na sisi tujifunze kufunguka na kuwa wazi tunapoongea yale yanayokutatiza unavyojisikia ili uweze kueleweka kwa mtu mwingine kwa nini Mungu anataka tumombe wakati anajua kila kitu? Kwa sababu ndiyo njia aliyoichagua anasema niite nami nitawatikia nitaonyesha mambo makuu usiyojua. Vivyo hivyo na sisi useme ah anafahamu. Kwa nini mpaka nimwambie kitu? Mwambie ili aweze kukuelewa. Kwa hiyo jana tukasema tunapo wiki hii jitahidi wewe mwanamume wa mwanamke usipite siku 
bila kumpigia simu mume wako mke wako angalau kwa dakika kidogo tano kumi. mazungumzo ya maana kumjulia siku yake kumjulia kazi zake zinaendeleaje biashara zake zinaendeleaje anaendeleaje kwamba mimi natangulia nyumbani na nitakuwa na, na, na kungoja E, mwaka jana tulipo kwa tuzunguzwe ndio njia ya kuwekeza unaanza kuwekeza una deposit pole pole ni muhimu sana kufanya mambo haya ili kuonekana kwamba unajali nashukuru kwa wale walionisaidia Kiswahili sio kwamba unamuita unampigia simu mke wako au mme wako na kama uweze kupiga simu basi muandikie ujumbe mfupi wa simu ujumbe wa maana kuna vijumbe vingine havina maana namuuliza mtu vipi alafu anashangaa sasa kwani vipi Eh, kama ni mke wako eh, muite kwa jina lake au muite kwa jina ambalo atajisikia vizuri mpenzi wangu eh, aya mambo ya kui, kama basi meamua mtaitana baba watoto wangu mama watoto wangu eh, sijui hiyo nayo ni sawa lakini muite jina ambalo linamkuna mahali panapowasha hata akisikia umemuita hivyo karoho yake kanadunda dunda unamwambia nimekukumbuka na na mimi naendelea vizuri ninafurahi nina, kwamba jioni nitakuwa nyumbani mapema saa 12 kama una oda basi mpatie oda kama yuko nyumbani kwa hiyo anajua unamfikiria mpatie ujumbe wa maana hayo ndio mambo tulisema jana na ukipata fursa ya kwenda kutembea kwa jirani kutembea kwa ndugu yako ukitembea kwa hospitali muulize mke wako kama nafasi mpate fursa ya kwenda pamoja maana hiyo naye inawapatia muda wa pamoja watu wengi wako busy siku hizi kwa sababu ya shughuli za maisha haya kwa kila nafasi unayoipata itumie vizuri kwa sababu hatuna muda wa kuwa pamoja usimwache mtu nyumbani na wewe ukiombwa useme ah wewe nenda tu mimi hakuna shida jitahidi Eh, wakati mwingine suju naenda mama amejifungua mahali wazee tunapata uzito kidogo anasema ni mambo ya kina mama lakini nenda naye kwa sababu mwa ndani humo katikati eh, katikati ya safari mnapata fursa ya kuongea mambo yenu na hivyo kuboresha mahusiano yenu sasa jioni ya leo nataka kuzungumzia jambo lingine na msingi ambalo pia ni msingi katika ma, mahusiano ya ndoa msingi wa biblia na ni jambo nyeti kidogo Ninaamini kabisa kwamba watu ambao hakujifunza eh, kumudu eneo hili tunazungumza leo watapata changamoto tu katika maisha. Kwa hiyo ni waalike na kabla hatujaanza naomba niseme muangalie jirani yako, muangalie jirani yako kidogo mwambie rafiki au ndugu, kama ni mke wako mwambie mke wangu, hebu sema ndugu, rafiki eh, au sema jirani, jirani e eh, jirani. Leo ninamwomba Mungu Anipatie ujasiri wa kuomba msamaha ninapokosea. Na anipatie eh, anipatie moyo wa huruma wa kumsamehe mwenzi wangu anapokosea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Inahitaji ujasiri kumsamehe mtu kuwa kuomba msamaha kuna watu ni wagumu kuomba msamaha yani ni ajabu lakini inahitaji inahitaji ujasi unahitaji moyo wa huruma kumsamehe mtu ambaye amekukosea sana leo nataka niwaambie kitu ambacho ninyi mnakifahamu lakini sisi kwamba kwa hakika si kwamba ni lini si kwamba ita, itatokea au haitatokea ni kwamba ni lini itatokea mwanadamu sio mkamilifu atakosea hakuna mwanamke au mwanamume aliye maraika pamoja na tahadhari pamoja na nia njema tulio nayo utakosea tu siku moja katika mahusiano utafanya kosa haiwezekani kuishi katika ndoa na katika mahusiano halafu usikosee haiwezekani wakati mwingine tunakosea kwa kutoa kujua wakati mwingine tunakosea kwa kujisahau wakati mwingine tunakosea kwa makusudi lakini tunafanya makosa mengi na tunawafanyiziana mambo ambayo sio mazuri wakati mwingine Watu ni wema kwa watu walioko nje na hat, hatuna wema kwa watu wa ndani. Yaani tumewachukulia kwa lugha ya mtaani tumewachukulia poa watu eh? 
Yaani hawa ni waapa hapa, tumechukulia wapo watu. Mtu ambaye haishi na wewe ukimkanyaga tu kidogo hata kwenye dada unamwambia samahani dada, samahani kaka. Sawa jamani? Si tunasema hivyo? Umemkanyaga kidogo samahani kaka, samahani mama. Lakini nyumbani baba ukimkosea mama kutoa ile samahani mke wangu inakuwa ni kazi kweli. Paka ukutafutie mgango wa kienyeji. Asa nikitumia lugha hiyo na maana kwamba mnanielewa maana yake ni kwamba haiwezekani. Sasa leo nataka kuambia kwamba kama kweli una nia ya kuwa na ndoa yenye furaha. Huwezi kuepuka kuomba msamaha na huwezi kuepuka kutoa msamaha. Hivyo vitu viwili. Hebu tuangalie mafungu machache hapa ya Biblia. Tasoma kwa haraka hapa. Fungu la kwanza katika kitabu cha Rumi sura ya 3 mstari wa 27, 23. Rumi sura ya 3 mstari wa 23 tunasema kwa sababu watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Watu wangapi? Wote Watu wote wametenda dhambi na kupungua na kutufu wa Mungu. Hakuna mtu ambaye hawezi kufanya dhambi. Hawezi kufanya kosa. Luka sura ya 6 mstari wa 36 mpaka 37 anasema, "Basi iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu nanyi hamtahukumiwa. Msilaumu nanyi hamtaraumiwa." Sameheni nanyi mtasamehewa. Hiyo ni ahadi. Kwamba kama ukiwa tayari kuwa na huruma kwa mwenzako, unawekeza Bwana. Kuna siku utahitaji huruma kama hiyo. Kuna siku utahitaji na wewe kuhurumiwa. Na Mungu hamsahau mja wake kama wewe ni mwepesi wa kuhurumia wengine, wa kuwasamehe wengine, wa kuwafadhili wengine. Siku ya kikukuta na wewe rehema hizo zitafanya nini? Zitakurudia. Umewekeza. Umewekeza. Wahurumieni wengine na ninyi mtahurumiwa. Wasameheni na ninyi mtasamehewa. Ukiwa na hiyo tabia unawatengenezea mazingira watu wengine kuona aibu kutoka kusamehe kwa sababu walipofanya mambo mabaya kwako uli wasamehe umejiwekeza angalia Yohana wa kwanza moja mstari wa tisa. kama nikifanya kosa kwa Mungu na kwa mke wangu kuna ahadi kwamba nikiomba msamaha Mungu ni mwaminifu na wa haki atanisamehe kosa langu hakuna ahadi apike kama hiyo haijalishi umefanya kosa gani ukiomba msamaha Mungu anakusamehe. Sasa inachobaki ni mwanadamu huyo uliyemkosea. Lakini kwa Mungu Mungu anafanya nini? Anakusamehe. Kwa hiyo kuna kazi mbili. Moja kuna yale mahusiano yetu na Mungu, kaita vertical relationship. Na haya mahusiano na mwanadamu mwingine. Mungu huyu anasema mimi mkinikosea nitawasamehe. Kosa lolote. Sasa changamoto inabaki kwa huyu mke, kwa huyu mume huyu mtoto huyu jirani kwamba naye je kama Mungu alivyoahidi na ye atakusamehe sasa lipo fungu hapa katika kitabu cha Mathayo sura ya sita, mstari wa 14 na naomba wale wote mlio na mpango kwenda mbinguni mpasta Semba hapa anatakuwa anazungumza kila siku kusaidia kwenda mbinguni kama una mpango wa kwenda mbinguni ngapi una mpango wa kwenda mbinguni hebu nyosha mikono huko uliko una mpango wa kwenda mbinguni Eh, hey, kunikuta msema mmoja huko mahali fulani ukelewe unasema wasikuchereweshe, asikuchereweshe maana yeye haendi. Asikuchereweshe maana yeye hafanyi nini? Maana kuna watu wengine hawana mpango wa kwenda mbinguni, alafu wanachere, wanachereweshe watu wengine hapa. Lakini kama na mpango wa kwenda mbinguni, hili fungu linasema kama mkiwasamehe watu makosa yao, baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi sura 15 Lakini msipowasamehe watu makosa yao baba yenu hata wasamehe makosa yenu. Kwa hiyo msamaha wa Mungu kwetu ni conditional. Anasema hata ile sala ya Bwana anasema utusamehe makosa yetu kama sisi nazi tunavyowasamehe wanaofanya nini? Wanaotukosea. Kwa hiyo Mungu ni kama ametuweka kwenye mtego. 
Ukifanya makosa nitakusamehe makosa yako yote. Mimi ni Mungu mwenye rehema, mimi ni Mungu mwenye upendo. Nitakusamehe kosa lolote. Lakini una wajibu kwamba na wewe ukikosewa <laughs> na wewe ukikosewa kama vile Mungu alivyokuwa mwema kwako na wewe imekupasa pia kuwa mwema kwa mwenzako kama Mungu alivyokusamehe na wewe unatakiwa kumsamehe mwenzako sasa kanuni hii kama tungeishusha kwenye nyumba zetu tukaiishi kama mme na mke kama mke na watoto na, na wazazi tukaishi kanuni leo kusinge ilikuwa na vinyongo vingi na migogoro mingi maana mengi yangekuwa yametatuliwa na kusamehewa na yamekwisha kwa hiyo kama kweli una nia ya kuwa na furaha katika ndoa yako omba Mungu akupatie ujasiri wa kuomba msamaha unapokosea na kupatie moyo wa huruma wa kusamehe unapoomba msamaha maana hiyo ndiyo haki yote unapokosea kubali nimekosa maana watu wote huwa tunafanya makosa mwambie samahani nimekosa niko chini ya miguu yako huwezi kupigana na mtu anayeomba msamaha lakini mara nyingi ugomvi ndani ya nyumba anatokea mtu anakosa alafu afa na kuwa ngangali anatafuta njia na ya ku ya, ya, ya singizio kwa nini amekosa au wewe ndio ulioanza au eh, anadanganya lakini kama ukitokeza kusema nimekosa unisamee unapunguza hasira na jazba ya yule aliyekosewa hata na machungu nayo unayapunguza Unapokuwa mmeombeana msamaha onyesha utayari wa kupatanishwa. Wakati mwingine wakati mwingine matatizo yanapotokea yanayosababisha watu tuombane msamaha mengine yanakuwa ni makubwa sana kiasi kwamba madhara yaliyotokea hayarekebishiki. Na kiasi kwamba majeraha na makovu yale yaliyosababishwa na hilo kosa hilo tendeka hayawezi kurudisha mkanda nyuma mkaanza maisha kama yalivyokuwa zamani lakini ni vizuri ukawa tayari kupatanishwa na kupatanishwa au chaguzi wa kupatana na kuendelea na maisha kama yalivyokuwa hapo mwanzo kuna tegemea na mambo mengi ambayo hatuwezi kuingia ni somo linalojitegemea ni aina gani ya kosa na ni kosa lilitendeka katika mazingira ya gani na ni madhara gani aliyotokea inawezekana msamaha ukatokea lakini kusimaisha yasiwe kama yalivyokuwa zamani maana majeraha yamekuwa ni makubwa au ni kosa ambalo halirekebishiki Mungu amekusamehe na mwenzi wake amekusamehe lakini madhara yamekwisha kutokea aina ya kosa mazingira ya kosa na wakati mwingine uwezo na nia ya wanandoa kusahihisha kosa. Maana watu wanaweza wakawa na nia lakini wasiwe na uwezo. Mtu amekuwa na tabia ambayo mpaka muujiza wa Mungu ufanyike ndipo ile tabia ibadilike. Na kwa hiyo kwa sababu hiyo japo kuwa ameomba msamaha basi matatizo bado yanaendelea kwa sababu kuna tabia nyingine inayomuuma inayomuua huyo mtu ambayo inahitaji kushughulikiwa ni ndoa ambayo mtu amekuwa ni mlevi wa kupindukia au mtu anajihusisha na madawa ya kulevya na maisha yake yameharibika au mtu ametoka huko na kazaa na mke mwingine au na mume mwingine Ma, mambo ambayo hata kama msamao kitokea yanaacha makovu na madhara ambayo wakati mwingine hayafutiki lakini ndio maana nasema je una nia lakini pia una uwezo hayo mambo yanapofikia hapo basi unahitaji mtu wa tatu kama sio Mungu basi mtu ambaye Mungu atamtumia kusaidia kuwapatanisha kuna mambo kadhaa yanayosaidia katika kufikiria msamaha jambo la kwanza tunahitaji kuonyesha unyenyekevu inahitaji unyenyekevu katika kukiri tunapokosea kuwa tayari kuungama ni nguzo muhimu katika kuboresha mahusiano na kukarabati mahusiano yaliyoharibika yaliyo kwa mfano unapomwambia mtu 
kwa kweli nimekosa naomba unisamehe ni maneno yenye uwezo wa kuponya, kuponya mahusiano ya yaliyokuwa ya tayari yamepoteza mwelekeo kwa sababu mara nyingi tumezoea mtu anapokosea ukimwendea basi anakana kosa au anakuwa mkali au anatafuta visingizio lakini ukimwendea mtu halafu kumtazama husoni kumwambia umenikosea au ikiwezekana ye mwenyewe anakuja kwako anakuomba msamaha anaji, ana, <laughs> anajiripua mwenyewe nimekosea unisamehe inapunguza hasira inaonyesha kwamba huyo mtu japo kuwa amekosa bado anakujali bado anakuheshimu na kukuthamini kwamba we ni mwanadamu mwenye hisia na kwa sababu ni mwenye hisia basi unapokosewa unahitaji mtu aje kwako na ndio maana nasema huo ni ujasiri muheshimu watu muheshimu watu walioko tayari kuomba msamaha ni watu wajasiri sana bwana asifiwe sana kwa hiyo kama ingelikuwa ni wito ningesema ni kualike kila mmoja iwe ni mama iwe ni baba kushusha kile kibuyu cha kufikiri kwamba kuomba msamaha ni udhaifu kuomba msamaha sio udhaifu na na ninajua kwamba kwa desturi nyingi hata kule ninakotoka sisi wanaume kuomba msamaha ni kazi kweli mwanaume hakosei mira na desturi zimetufundisha kubaki ngangali hata kama umekosea wanaume wengine wanajitahidi kikosewa akiona anatafuta njia kuomba msamaha anapita huko ananunua kanga na kitenge kununua kanga na kitenge sio kuomba msamaha Waka, huko ni kumuhonga huyo mwanamke kwamba sasa yaishie ishe huko tu huko. Wakati mwingine maneno ya kitoka yana thamani kuliko kile kitenge na ile kanga. Bwana asifiwe sana. Maana na wewe ni mwanadamu nakubali kwamba mimi ni mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana tuombe ujasiri. Na wewe mwanamke wanawake wengine wanashindwa kusema ukweli akikosea kwa sababu wanaogopa kichapo, wanaogopa nini? Sema ukweli atakalo kuwa naliwe mwambie mtu ukweli umekosea watu wengine wameingia kwenye jaribu la kutoa kile makosa kwa sababu wanaogopa yatakayotokea wakisema ukweli ni kama watoto wadogo watoto wangu nawaambia kuna mambo mawili ambayo hata walipokuwa wadogo nasema nitakuchapa kwa hayo makosa mawili paka leo wanafaa mambo mawili baba anayachukia moja usiniambie uongo Usiniambie nini? Uongo. Ukiniambia jambo lolote ukweli wote, hata kama ningekuwa gumu namna gani, niko tayari kulibeba. Maadam umeniambia namna gani? Ukweli. Na ukimwahidi mtu hivyo kwamba ukiniambia ukweli na uwezo kukabiliana nao na nitakuwa tayari kufanya kazi na wewe, basi uwe tayari kufanya hivyo. Watoto wanatujaribu mtoto wangu alikuwa akinijaribu wakati mwingine anakuambia anakuambia kitu cha kutisha aone tu uso wako maana wewe uliahidi kwamba ukiambiwa ukweli basi utakuwa sawa angalie tu utakavyo onyesha uso wako je utakasirika utavunja yale makubaliano uliyosema mwanangu niambie jambo lolote hata kama ni baya ukiniambia kweli bado utatafuta njia kulitatua kwa hiyo ukiahidi pia simama upande wako utimize wajibu wako Si tu kwamba tunahitaji kuonyesha unyenyekevu kuna kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana hasa matatizo yanapotokea ya migogoro ambayo inahitaji kusameheana na hiki tunaita kuhudumiana mara kwa mara eh? maintenance ni kama gari unalipeleka kwa fundi kwa wakati unabadilisha oil kwenye engine hata sisi katika mahusiano kuna kitu inaita maintenance kuhudumiana kuna huduma zile za mara kwa mara ambazo mwanamke anahitaji ambazo mwanaume anahitaji mnapokuwa mkihudumiana katika hizo huduma za mara kwa mara zinazofanya mtu aendelee kuishi vizuri hata kama kipata stress zake na changamoto kwa kazini kwenye biashara yake lakini anajua kuna mwanamume kuna mwanamke anayenijali unatoa ze huduma Unaamka asubuhi hata kama mmoja amelala unapiga magoti sio lazima muamshane wakati mwingine mtu anaweza kuwa amefika usiku amelala amechoka watu wengine wanafikiri kwamba kuomba pamoja lazima kila mtu muamshe na usingizi halafu wapige magoti wamelala hawasikii maombi yako unaweza kuamka ukapiga magoti pembeni ya kitanda 
ukamwomba Mungu unapokwenda hivi ukamwambia na mume wako na mke wako ambayo bado amelala ndani ya usingizi huu akisikia umbaliki mke wangu mpendwa leo anapotoka anapofanya hivi uwe pamoja naye unafikiri huu usingizi hata kama alikuwa si unalala vizuri jamani unasikia kuna mtu anayekusema vizuri hata ukiwepo usingizi wengine wakipata fursa wakijua umelala wanasema hilo we acha tu nikipata fursa naliacha kwa sababu unafikiri wamelala sasa hebu ujifanye umelala usikie hayo maneno kiamka hiyo nyumba inakalika haiwezi kukalika lakini unaposikia yale maneno matamu wakati huyu anaye anayeyataja anayeyasema hakutazamia kwamba unayasikia basi anabaki moyoni unajua kwamba huyu mtu kwa kweli anafanya nini anajali kwa hiyo hakikisha kwamba mnahudumiana mnahudumiana kila siku moja ya kanuni ya kuhudumiana na mahusiano mema ni ile ya kujiepusha kuwa na jazba. Kuna fungu moja katika Efeso 4 mstari wa 20 anasema mwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu baada hauja uh, watoka. E, katika Luka 23 pia mstari wa 30 anasema uh, Yesu akasema baba uwasamee kwa kuwa hawajua litendao. Hasira ni ni, 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 ni hisia ambazo kila mwanadamu anazo. Na ni hisia ambazo zina weza kuleta matizo kwenye mahusiano. Na mara nyingi mtu anapokuwa amekosewa anapata hasira. Na kwa sababu hasira ni kitu kinachokuja wakati mwingine bila kujiandaa. Ni vizuri kila mtu akajitambua kwamba mimi nikiwa na hasira ni madhara gani ninayoweza kuyasababisha. Halafu wewe mwenye hasira usitafute kubebesha mzigo watu wengine waliosababisha hiyo hasira lakini ushughulike na hasira yako maana hiyo emotion hiyo hisia ni ya kwako utafute namna ya kushughulika na hasira yako watu wengine wakikasirika dunia yote inajua wamekasirika na huma njiani watu wanaumizwa wanachukua hasira yako wanabahamiza watu wengine hilo ni tatizo lako lishughulikie watu wanasema kwamba mtu eh, anapofanya kitu huna huna Eh, huna 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 uwezo wa kuzuia mtu kufanya kitu. Huna uwezo wa, wa kuzuia mtu anachokifanya. Lakini uwezo wako ni jinsi utakavyo lichukulia hilo jambo. Utakavyo lichukulia hiyo liko ndani ya uwezo wako. Mtakikutukana una uwezo wa kumtukana au una uwezo wa kukaa kimya. Mtu akikujia na rungu una uwezo wa kuchukua panga na wewe au una uwezo wa kukimbia. Kwa hiyo huna uwezo wa kuzuia mtu kufanya anachotaka kufanya lakini una uwezo wewe wa kujizuia wa, kwa namna ambayo wewe utakabiliana hiyo hali. Kwa hiyo tafuta namna ya kushughulika na hasira yako na visirani ili usifanye mambo kuwa magumu zaidi. Unapo ongea hakisha kwamba unatoa jawabu la upole. Jifunze kuwa na jawabu la upole. Jawabu la upole hugeuza hasira bali neno leo liumizaro uchochea ghadhabu. Kwa hiyo jifunze kuwa na jawabu la upole. Katika dakika chache hizo baki nataka kuzungumza mambo machache nataka kuachia hapa ambayo ni ya kufanyia kazi nyumbani. Bwana asifiwe sana. Ninapenda kila siku tunapoondoka hapa e, tuwe na mambo ya kufanyia kazi. Jambo la kwanza weka nadhiri kushughulikia tatizo lako kama ni hasira, kama usimalize hasira zako kwa watu. Angalia tabia yako, ujitazame ni tabia gani ambayo inachochea mfarakano ndani ya nyumba? Na ikiwezekana angalia kwamba tabia yangu huwa inadhihirika wakati gani? Ni vitu gani vinavyofanya tabia yangu iwe wazi? Kwa maneno mengine kama ni maneno mzee anasema, kama ni maneno mama anasema, kama ni kitu anafanya, tambua kwamba hayo ndiyo yanayochochea hasira. Ili kataka kuchukia hasira yako basi uje sema lakini mke wangu lakini mke wangu kuna kaneno huwa ukikasema kuna kajitu kikafanya huwa kananifanya nisijisikie vizuri na ninapoteza mwelekeo naweza nikafanya kitu ambacho sio kizuri kwa sababu umejitambua jambo la pili fikiria mahitaji na hisia za watu wengine kuna watu wengi ambao tuna ile tabia ya kuwa wabinafsi na kufikiria mahitaji na hisia zetu tu kwenye ndoa hii napata nini katika mahusiano haya napata nini kwa nini usijiulize kwenye hii ndoa wewe unatoa mchango gani? Ni mchango gani unaotoa mchango chanya kwenye hii ndoa, kwenye mahusiano? 
ambao mwenzako akiukosa atakuwa amekosa kitu cha maana. Usifikiri unachokipata fikiri wewe unatoa nini? Kama kila mmoja wetu angemfikiria mwenzake, basi kila mtu angekuwa anapata baraka. Jambo la tatu, omba msamaha waziwazi. Namna gani ndugu zangu? Waziwazi. Na msameheane nini kwa nini kwa haraka kadi inavyowezekana. Usingoje kitu ikaisha wiki, mwezi, eh, mwaka. Halafu mkikao unasema unajua mke wangu mke wangu mwaka jana ulinikosea halafu una mwaka jana ilikuwaje mtu hata akumbuki kosa hata watoto usimwadhibi mtoto asubuhi kosa la jana au jioni kosa la asubuhi unamchapa na shangaa kwa nini baba ananichapa hata katika mahusiano yetu wazima hakikisha jambo halidumu kwa muda mrefu usiharakishe kulishughulikia wakati bado umechemka maana si vizuri lakini usiliache likaenda muda mrefu. Ukiona mtu umeenda basi achana nalo basi kwa sababu muda wake umepita. Jambo la nne. Kuwa tayari kueleza wasiwasi wako na hisia zako moja kwa moja kwa nani husika. Kuna watu wakiumizwa badala ya kwenda kwa mtu aliyewaumiza, wanaenda kwa rafiki kueleza ah leo baba fulani kwa kweli amenifanyia jambo sio zuri. Mama fulani leo amenifanyia jambo. Unatakiwa uongee na mhusika kwa kufanya hivyo kueleza watu wengine inafanya matatizo yanakuwa ni magumu kutatulika. Mume wako, mume wa mke wako anataka kuamini kwamba uko tayari kumwambia kitu kinachomuumiza. Jambo la tano. Shughulikia maumivu na matatizo yako kwa uwazi na haraka usijifanye kama hayapo. Kuna watu wanajifanya kama hayapo. Ya hayataisha tu. Mengine hayaishi, yapo tu. Yapo tu. Kwa hiyo usijifanye kama hayapo. Hakikisha namba sita, unafanya ulio wajibu wako na majukumu yako kamwe usimlaumu mtu mwingine kwa makosa yako au mwenendo wako. Ah mama ndiye alinishauri vibaya. Unajua nilifanya kosa kumsikiliza dada. Sijui nilikosa fanya kosa kumsikiliza shangazi. Yule 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 shoga wangu ndiye usimlaumu mtu kwa mambo yako. We unawajibika. Kama ulipewa ushauri na wewe ushauri kama mbaya, bado unawajibika. Ushauri ni ushauri lakini wewe ndio unayotakiwa kufanya maamuzi kama wewe ushauri unakufaa au ufanye nini? haukufai kulingana mazingira yako na huyo mtu unayeshughulika naye. Kwa hiyo hakikisha kwamba mwana mtu uwe mkweli. Uwe namna gani ndugu zangu? Mkweli na hisia zako usiratibu au kuendesha maisha ya watu wengine. Kuna watu wengine wakipata shida basi dunia nzima yote inatakiwa ingie kwenye shida zao. Yaani kuna ugomvi jana basi huo ugomvi utazungushwa kwenye nyumba zote nyumba tatu zote zinakuwa na emergency zinakuwa na dharura maana kuitokea ugomvi kwa fulani kwa kutafuta huruma usitafute huruma ya watu uwe mkweli na hisia zako usiratibu au kuendesha maisha ya watu wengine au kuwafanya wengine kujihisi hatia wasipofanya unavyotaka wapo watu ambao ni wepesi kufanya hivyo na usipoangalia Ongeza sema ku manipulate wana manipulate watu wengine. Hakikisha kwamba unashughulika una na hisia zako. Jambo la mwisho muda wangu unakwenda wafanye watu wako, mke wako, mume wako, watoto wako kuwa kipaumbele. Sio kazi, sio miradi, sio marafiki. Bwana asifiwe sana. Fanya familia yako kuwa nini? Kipaumbele. Neno wa Mungu inasema Yesu atakapokuja tuliza lile kundi dogo nilo kupatia liko wapi? Hata uliza wafanyakazi ofisini wako wapi? Hata uliza washiriki wa kanisa la Kinyereza wako wapi? Kundi lako dogo ni familia yako. Mungu amekukabidhi hao watu. Wafanye kuwa kipaumbele. Wakati mwingine tunashughulika na mambo ya watu wengine muda wote. Tumesahau nyumba zetu na familia zetu zinaangamia. Hazim, mpati hazimuoni baba hazimuoni kaka hazimuoni mama lakini huyo mtu anashughulika na maisha ya watu wengine tu lakini wengine hawa wameterekezwa Mungu atusaidie ili tuyafanyie mambo hayo kazi na naamini kwamba Bwana atatubariki tupate kuomba Asante sana Yesu kwa neema yako na kwa upendo wako Ni jambo gumu kuomba msamaha na ni jambo gumu zaidi hata kusamehe Utupatie ujasiri wa kuomba msamaha tunapokosea na utupatie moyo wa huruma kutoa msamaha